Bagong tabit ba ang inyong PLDT Fiber? ZTE modem router ba ang gamit nyo? Hindi mo ba alam kung paano ito i-access? Sa all-in-one video na ito, matutunan mo lahat kung paano i-access ang admin account, ang admin PLDT account, kung paano palitan ang Wi-Fi name or SSID, at ang Wi-Fi password ng inyong PLDT ZTE modem router. At magugulat ka dahil Madali lang po itong gawin gamit ang inyong smartphone. Ang una po natin gawin ay siyempre, i-connect po natin ang phone natin sa Wi-Fi ng PLDT ZTE modem router. Once connected na, open lang po tayo ng web browser. Sa web address bar, input lang po natin ang default IP address which is 192.168.1.1. If you see this error, just edit the URL and make sure na naka-HTTPS po ito. And then, tap Go. If you see these errors, normal lang po yan mga ka-IT. Simply tap Advance, Accept the Risk, or Proceed to Unsafe. Dito sa Login Page, type Admin sa username, then type 1234 sa password. This is the initial login. You will need to change the admin password dito. Type your new password. Meron pang password requirements na at least 8 characters with numbers, letters, uppercase, lowercase, and symbols. Or kung tamad ka mag-combine ng letters, numbers, symbols, uh, pwede pong uh, letters lang pero gawin po ninyo 15 characters. And confirm. Sa band steering, I suggest to turn it off. Bakit? To separate the 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi. Eh bakit naman? Dahil based po sa experience ko mga ka-IT, kapag naka-on po o naging isa po ang ating SSID, yung 2.4 at 5 GHz Wi-Fi, nagkakaroon po ng problema ang mga devices po natin to connect sa internet. Kaya I recommend to turn off the band steering. Ngayon, dito naman po tayo sa SSID 1 and SSID 2. So, palitan lang po natin yung name. So, any name ay pwede. Depende po sa inyo. Your imagination is the only limitation. Sa password naman, sa Wi-Fi password naman, ang SSID 1 at SSID 2, same password requirements po sa admin po natin and that is 8 characters with numbers, letters, symbols, uppercase and lowercase or the 15 characters. Please take note also mga ka -IT, that after tapping apply, ma-de-disconnect po ang yung phone sa Wi-Fi ng ZTE modem router. Eh bakit naman? Eh syempre. Nagbago na po yung Wi-Fi name at Wi-Fi password nating ZTE modem router pero you can reconnect naman sa wifi ng ZTE using the new wifi name and wifi password how about naman po sa full admin or admin PLDT account before that mga ka-IT kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe subscribe na po kayo at syempre oras na din na pindutin mo ang like button para mas marami po po tayong matulungan Yun nga, sa admin PLDT account, same process lang din sa basic admin po natin. Ang pinagkaiba lang is ang itype po natin sa URL or sa ating web address bar instead of 192.168.1.1, ang ilagay po natin is 192.168.1.1 with slash PLDT admin login. And ganun din, make sure na naka-HTTPS po ito. So kung hindi, eh syempre, i-edit po natin, lagyan po natin ng S after the P to make it HTTPS and then tap Go. Dito sa login page, input po natin instead of admin, admin PLDT. And dito naman po sa password, input po natin instead of 1234, ito po ang password na inyong gagamitin. Ilalagay ko lang po ito sa description box. And now, tap login. This is the admin PLDT initial login. Ganun lang din. Type your new admin PLDT password. 
the password requirements are still the same. And then confirm your new password. Then change your Wi-Fi name and Wi-Fi password sa both sa SSID 1 and sa SSID 5. You can now tap apply. If the password change is successful, your phone will be disconnected sa ating PLT ZTE modem router's Wi-Fi. Dahil siyempre nagbago na po yung ating Wi-Fi password and Wi-Fi name. Pero anytime pwede na po kayo makareconnect sa Wi-Fi nating ZTE modem router using the new Wi-Fi name and Wi-Fi password.